就在那边，孙太医应该在里面。给我搜，找到了，快点，搜那边搜，这边。恒泰，如果我们抓到了孙太医，还是想办法保住他吧。毕竟他救了很多人，也包括我和你。如果没有他，只怕我们俩现在已经生离死别。我也早已死在那个冰河里，哪里来的这样的温暖？将军，整个孙府都是空的。密室搜了没有？的确按照方法打开了机关门，但是里面已经找不到人了。在密室中央，只发现了一捆被丢弃的麻绳，看来他在逃出去之前，确实曾经被关押在密室。会去哪儿呢？恒泰，我全都想起来了，我的记忆全都恢复了。全都想起来就好。我做了好多错事，恒泰，你千万别怪我。连长，我也有话要跟你说。那天晚上在冰湖，不是我不想跟你走，只是公主她说她已经好了，让她过去吧。以前，是我们两个太不珍惜自己的感情，以后。我们一定好好在一起。嗯，啊，啊，太好了，我们又重逢了，我们又在一起了。公主，来，劫后余生，这往后的路还长着呢。这个时间，就让他们两个去相处吧，咱们还是不打扰了。主，我看看，这下厨的事情就让府里的厨子们做就好了，公主何必自己做呢？你看，受伤了吧？疼吗？不疼，不疼。以前啊，下厨做菜的事情，我从来不屑，现在发觉，里面还是有很多学问的。就好像这油盐酱醋，哪个先下锅？还是有讲究的。你看，就像你对恒泰，你是先来的，所以恒泰就应该是你的；我是后来的，所以永远是个外人。公主这样说，让连城无地自容了。我只记得，公主四处找药，把我带回来。公主在我心里永远是一个大气、敢爱敢恨的女人，而且你为恒泰做的事情一直都比我多。如果公主可以原谅连城，我们可以成为亲人，永远的亲人。连城，从今天开始，我们两个人就已经是亲人了。好了，亲人，别再笑了。我们俩一起为恒泰做一道菜吧。嗯，快来，我都好长时间不错了，我都忘了，你得提醒我啊。那我一样一样的教你。嗯，林姨娘，哎，有人在府外的马车上求见您一面。会是谁呢？公主，那我去去就回啊。你去吧，我就在这儿等着你。嗯，走。是。孙太医，你怎么会在这儿？连城姑娘，我想见玉秀一面，请你帮帮我。这个事情我可做不了主。玉秀她现在被关在顺天府大牢，别说是她了，连你现在都是悬赏通缉的。孙太医，我劝你也去顺天府自首吧，我和恒泰一定会想办法帮你减轻罪行的。我的性命又有什么要紧？我现在只想见玉秀一面。恒泰爷曾经答应过我，可以帮我做一件事情。只是现在事情闹得太大，官府漫天都是海捕文书，我不知道还算不算数，所以不敢贸然去找他。连城姑娘，现在只有求你帮帮我。这个事情我也很难办，恒泰又是秉公执法之人，这样吧，我进去帮你跟恒泰商量一下。连城姑娘、哎，你这一去合计，我还有命在吗？你放开我，放开我呀！
对不起了，为了玉秀，只能委屈你了。哎呀，连姨娘啊，咱们也算是老交情了，这回有什么事情需要我帮忙啊？我要见佟玉秀。<笑>好说好说，他就在那边关着呢，请请请，<笑>请，请。<笑>你下去吧，我要单独审问他。林姨娘，您没事儿吧？你下去吧，我要单独审问他。哎，好，好，好，走，走，走。玉秀，玉秀，玉秀，我来了。你终于还是来了，还不赶快救我出去？你可知错？知错。我告诉你，我要报仇。你上回差点把我害死，好在我恢复的快，得以及时逃脱。要不然，今天谁来救你？你把他带来干什么？嘘，别这样大声。他现在已经没有了知觉，全凭我操纵。要不是我把连城抓来，用迷魂香控制了他，今天谁来救你？这么神奇呀、啊，孙和礼。你竟然对我留了一手！现在不是说这个的时候，迷魂术的时间有限，怕久了便无法控制了。嗯，来人呐！来人呐！嘿嘿嘿，来了来了，莲姨娘，什么事儿啊？刚刚童玉秀说了一些重要的情况，我要把他带回军营，让将军连夜审问他。啊，这这这可是朝廷的重犯，如果这样做。恐怕不合章程啊！我的话就是恒泰的话，你敢不听？哎，不敢不敢！谁不知道您是恒大爷贴心靠肉的人呢？呃，既然您这样说了，来人呐，在还不把童玉秀给我提出来？放人！<笑>玉秀，事情已经到了这个地步，你能活着出来就是佛祖开恩。跟我走吧，咱们逃离京城，隐姓埋名，做一对平淡夫妻。有我在，他们绝对找不到你。说的轻巧，我的仇还没有报，我要复仇，你明白吗？复仇，复仇，你就知道复仇。事情已经到了这个地步，你还复仇做什么？你既然最终还是选择了救我出来，你就要设法帮我，不然，你还是把我送回牢房去好了，让我等死吧。你太固执了，你，你疯魔了。疯魔？你没有看到他们是怎么害我的吗？你没有看到他们害得我家破人亡吗？此仇不报，天理难容。人生苦短。我绝不能让人白白欺负一遭，玉秀，何苦呢？何礼，我现在身边只剩下你一个人，你一定要帮我。嗯，告诉我，这世上有没有？最完美的易容术，最完美不敢说。据我所知，有三种易容术最厉害。哪三种？第一种，你已经学会了，就是用我调制的易容凝胶，经过加热就可以在人脸上形成一层薄薄的人皮面具。只不过这凝胶有奇异的香气，若是仔细分辨，会令人产生怀疑。怪不得江以晨可以识破我的易容术，原来是味道。玉秀，你问这个干嘛？很简单，我要你帮我换脸，帮我和连城换脸。我
，你怎么可以这样？你现在越来越不可理喻了。连城又没有害过你，你这样对连城，伤天害理。你救了连城，你救了富察恒泰，可他们怎么对你？他们在抓你，在通缉你。你好慈悲心肠，可是你的慈悲心肠，没有人会买你的账，只会让你成为牺牲品，只会让别人笑。让你自己哭。废话少说，帮我跟连城换脸。不成，不成，这个绝对不成。哼，你不帮我，就等于是杀了我。我不能报仇，我活在这个世上也没有什么意思了。雨潇，雨潇，你既然不肯帮我，那为什么还不让我去死？雨潇，好，好，好，我答应你，只不过换脸必须潜入密室之中，否则无法完成。还是你对我好，放心，我不怕冒险，只要能除掉他。做什么都行。最危险的地方往往是最安全的，他们万万想不到，我还会隐匿于此。既然安全了，那我们就开始换脸吧。于秀，你真要这样做吗？事到如今。要想骗过江逸尘，还有富察恒泰，只能用这个办法。换了脸之后，还能再换回来吗？从来没听说过这样的事情。换完了之后，皮肤和肉慢慢长在了一起，谁还会想再换回来？你要是不愿意，就算了吧。谁说我不愿意？我只是随便问问，我没有不舍。动手吧！喝了它，你就会全身毫无知觉。你真的考虑清楚了吗？有什么好犹豫的？开始吧。连城刚刚是不是来过？哎呀，刚才不是连姨娘亲自从牢中提走了佟云秀吗？呃，他说，他说这是按照您的吩咐做的。胡说八道！军政要务，我怎么可能交给连城去做呢？他一定是受人挟持，才会救走佟云秀的。来人，全城搜捕佟云秀。找到。连城，连城，这到底怎么了？我被孙太医挟持了，他还控制了我的言行，把我带到大牢里，把佟玉秀给救走了。后来，他们就带着我一起逃亡。谁知道佟玉秀他要加害于我，孙太医就阻止他。两个人在争斗的过程当中，双双坠入悬崖，估计现在已经尸骨无存了。好了好了，他们死了也就死了吧，你没事就好。你这样看着我干什么？我很内疚，没有保护好你。啊，没事儿，你看，我这不是好好的吗？万一有事呢？万一，我会一辈子都不安心的。好了，别说了，这一切都结束了。你就是我的福星，只要我心里有你，一切都会逢凶化吉的。天色不早了，我伺候你休息吧。
，连长，对不起，对不起，对不起。我若现在就杀了他，什么仇都报。啊！啊！我想到了，还有事情没有完成，我会再来看你的。为什么？为什么连城的身体那么陌生？陌生的都不像是他了。可是眼前的人明明就是他呀。难道是我们分开了太久，还是我的感觉出了问题？对，一定是我的感觉出了问题，一定是。啊，算了，折腾了一天，先让他好好休息吧。等过些天，他的身体恢复了，我再去找他。在哪儿？这是在哪儿？孙太医，连城，是你把我抓过来的吗？你醒了，喝口水吧。谢谢。秀怎么会在这个碗里啊？啊！啊！给我镜子！给我镜子！你给我镜子！啊！啊！啊！怎么会是玉秀的脸？啊！怎么会是佟云秀的脸？林成，你不能走！我走，你让我走！你不能走！这不是真的，我是连城，我不是玉秀。是你，是你把我的脸换给了玉秀，是不是？你也知道玉秀的要求，我从来都不会拒绝，所以只能委屈你了，请你原谅我。历代祖先在上，不孝男复查恒泰叩拜。祖先留缘，山高水长，浩浩复查，祖始辉煌，从龙入关。鹦鹉非常，瓜蝶绵延，繁荣盛昌。而今我等，飞临四方，不远万里，祭祖上香，始祖功德，铭记心上，不忘故土，为祖增光。历代祖宗保佑，富察家多灾多难，今日终于平定。望日后，一切和睦和顺，家宅安稳。福泽无边，恒泰，在这儿我待得太久了，我现在要回蒙古部了。走之前，我想和连城说两句话。好。连城，我要走了。听我说，把你留下，我不甘心。可是我要你幸福，要你过得好
，你记住了，你只能认我跟恒泰。要是有别人欺负你，你就吹箫，我会马上出现在你面前。一晨，一晨，一晨，富察恒泰死了，我们可以走了。既然如此，那就一路平安吧。奇怪啊，这大冬天的，这些树上怎么会长出绸缎花来？你们几个把这些花给我插好了。哎，哥，你们两个过来，这这这这，插好了。来人啊！叩见皇后娘娘。这些到底是怎么回事？回皇后娘娘的话，这些是晋贵人吩咐安排的。晋贵人喜欢看花，说御花园中没什么美丽的花，便叫奴才们打开库府。取出丝绸宫纱，大量制作绸缎花，挂在树枝上，说是能增添皇家的贵气，祸国殃民之举。昔日隋炀帝也是在京中拿宫纱做花，结果又是如何？这个晋贵人，不止举止轻佻，其心更是可诛。哟，这有点意思了吗？不过那花呀、啊，还是太少了。你们几个快去库房里取些绸缎来。这可是皇上批准的，你们何必给皇上省钱啊？大胆！你不过是个小小的贵人，仗着皇上的宠爱，竟然敢狐媚主上，还将这些败家之物、祸国之言四处散播。你以为本宫不敢管你吗？本宫才是真正的后宫之主。之前不与你计较，总觉得你出入宫中不懂规矩，谁知道你更加变本加厉，越发猖狂起来。今日不给你点颜色看看，你是不知道本宫的厉害。来人啊，拖下去，加法伺候。皇上驾到！臣妾给皇上请安。皇上。嗯。皇后，这晋贵人自然是有不适的地方，但毕竟也是一番好意。这大冬天的。有些点缀不好吗？皇上圣明，您文韬武略，光耀汉卿，难道也想像当年的隋炀帝一样，在史书上记载下宫纱作花这一败笔吗？皇上，您是千载有道明君，天下第一天子，怎能做出如此荒唐之事？我责罚晋贵人，只是恨他给皇上抹了黑。哼，摘了就摘了吧。反正都是假花，也没什么好看的。皇上，若要看真花，咱们这就下江南去吧。若待上林花似锦，满城俱是看花人，我们要及时行乐呀。好啊，就下江南。嗯、<笑>皇上，如今虽是乾隆盛世，可南巡所需的费用实在太大。江南一地接驾一次，银子淌得如海水一般。之前皇上南巡，尚有事由，此般只是因为晋贵人的一番蛊惑，您就要劳民伤财，未免有些不妥吧？这样不光会给皇上留下一个耽于享乐的坏名声，连之前几次下江南的目的也会被人传得含混不清。这样好事变成了坏事，得不偿失啊！朕其实早有此意。只是借晋贵人之口说出来而已，这其中有很大的含义。现今天下太平，国家因文治而多于武功，江南自古多才子，人才荟萃，读书应试的人有很多。此次下江南，一来亲近世人，二来也是笼络人心，更加使我大秦鼎盛。难道这样不好吗？既然皇上早就有此打算，臣妾必当全力支持。但此次南巡，皇上何不带上恒泰，以作护驾之用？好，恒泰也去，邢岱也要去，还有那个小连城，也一起去吧。
自从惠妃过世以后，邢台一直振作不起来。这次跟着一起去南巡，也可以让他散散心。皇后，你觉得呢？皇上圣明。要想彻底除掉富察家，公主是一个巨大的障碍。但若是可以神不知鬼不觉地将公主给解决了，那么剩下的事情就易如反掌。几年前下过慢性毒药失败了，看来这回想要得手，得下些入口即死的猛药。又来检验啊？这是规矩，公主吩咐了，各处的饮食瓜果都要进行常规检验。是啊。自从多年前公主中毒事件之后，皇上还特赐了西域的辟毒珠，此珠善解百毒，可保万无一失。嗯，这几个菜没问题，你去送吧，记得手脚快一些，不要把菜给弄凉了啊。防备的这样精细，如何下得了手？林城，林城，公主，我正要去找你呢。你还记不记得以前你教我做过一道菜，叫糖醋鱼？正好你在，你呀、啊、就教我怎么做。糟糕，连城会烧菜，我可不会，这可怎么办？喂，嘿，哦、啊，怎么了？没事，我是在想，你的膳食不是已经准备好了吗？这糖醋鱼，咱们改日再做吧。不行，我之前做的鱼，没有一次是做的好的。行了，难得我有个兴致。你就陪我到厨房里，咱们两个好好琢磨琢磨。走了走了，这个鱼裹粉啊，我倒是会，可是下锅炸就是件很麻烦的事了。这火候、时间啊，都得掌握好，所以你得好好教教我。既然如此，那公主先把鱼酱裹上，我看看你手法对不对。也行，我呢就做，你呢就在旁边看着。我有什么做的不对的地方，你就跟我说啊、嗯。好在我聪明，反正是教他做鱼，我就尽量少动手，拿话蒙的。这鱼我让他自己做就是。你炸吧，啊、哦，还是你炸给我看看吧，说不定这次你就炸好了呢。炸不好的，这鱼我都炸坏了五六条了。你看，这鱼下锅，全看火候温度。所以这次啊，你来炸，我在旁边学着。这不太好吧？我也好久没做过这个菜了。万一失手了，不就在公主面前献丑了吗？怎么可能？你是轻车熟路的。来吧，来吧，你也别客气了。你来做，我看着。来来来，那今天这个鱼就交给你了，炸吧。啊啊啊啊啊啊、公主见谅。连城，你今天怎么回事啊？我记得你从前做菜，连府里的厨子都夸你做得好呢，怎么今天炸个鱼都给炸焦了？那么有失水准啊！惨了，露出这样大的马脚，这可怎么办？公主，皇上的圣旨到了，宣宁和恒大爷去接旨呢。圣旨，我去去就来。嗯，这回算是躲了过去，但一会儿公主回来。再让我烧鱼做菜，怕闷起来，那可怎么办？得想个办法，永远躲过去。臣复查恒泰领旨。谢谢公公这次过来，没想到皇阿玛还这么惦记我们两个。此次皇上南下，有什么特别用意吗？哪有什么特别用意？乐福，这趟江南是极好走的，咱家瞧皇上的意思。倒并不是真的要大张旗鼓的做些学府学政，而是为了宫中新来的敬贵人。想这一路只是游戏玩乐而已，额父不用担心。原来如此，宫里边还等着咱家去复旨，额父，咱家就告辞了。公公辛苦了啊！好了，都下去吧。是。是皇阿玛，这是给不青云那个妖孽给迷住了。此番初心又是为了他，真是老糊涂了。皇上是有道明君，请待
不要妄加揣度。好吧，女不言负过，先不去管她。但是有一件事情，我真的觉得很奇怪，你猜怎么着？今天我叫连城教我做道菜，糖醋鱼。他好像一点都不会做菜的样子，手法也很混乱，把好端端的一条鱼给烧焦了。我记得这个连城以前他烧的一手好菜呀、啊，这是怎么回事啊？我越想越觉得很奇怪。连城回来之后的确有些古怪。你怎么不说话、啊？公主对连城本就有戒心，我若将所虑说出，恐怕，也许是累了吧，也许是失误。青黛，别多虑了。哎，可是。大爷和公主皆有喜色，是不是皇上又给了咱们什么赏赐啊？啊，你来的正好，圣上刚刚下旨要下江南，命我们一家随行，也好，可以去江南走一走，倒也舒畅的很。你也赶紧去准备准备。啊，怎么了？最近不小心手臂被壮哥刮了一下，今天去厨房那个锅有点沉，这个伤口又裂开了。看来我和公主真是想多了。都受伤了，还断什么锅呀？家里有下人，用不着你来做饭，赶紧去歇着吧，让伤口早点痊愈。公主，今天没能给你做好鱼，咱们改天再切磋吧。这不打紧，你看你手上有伤，怎么也不跟我说一声，赶紧回去好好休息吧。嗯，我是不是太敏感？会有危险的，你是不是疯了？如果是玉秀真的杀害了恒泰，公主岂能和他善罢甘休？公主是什么样的人？你真的以为佟玉秀的诡计能得逞吗？孙太医，本来你救了我跟恒泰一命，我们可以放你一马，也不会拿佟玉秀怎么样。可是你现在助纣为虐，你把佟玉秀推入了万劫不复的深渊。我告诉你，是你。是你害得他越陷越深，而且你再也没有机会去救他了，你明白吗？快点放我出去！你快点放我出去！一切准备妥当，我们这就进宫。走吧，恒泰，恒泰，童玉秀，恒泰，童玉秀，你果然没死，给我拿下！这，恒泰，恒泰，我是连城啊，我是连城。你说什么？你是连城？我真的是连城，童玉秀把我和他的脸交换了。所以，你现在身边的那个女人，她才是佟玉秀。你要相信我，她要害你，她要报仇，你要小心啊！佟玉秀，你又想干什么？你觉得你害我害的还不够吗？你跑了也就算了，现在又回来，还在恒泰面前胡说八道。恒泰，这个女人又疯又坏，赶紧把她抓起来。佟玉秀，你带着我的脸，你真无耻！恒泰，我所说的句句事实。你要相信我，这样的谎话你都能说得出来，还说换脸？这世上难道真有这样的奇术吗？好
，我给你机会，让你证明你是连城。我记得，我记得我跟你在一起的每一件事情。我给你唱歌，我会动耳朵，我和你一起去救助小孩子，还有，还有我们一起在黄花田、洞房花烛之夜，我们在红树林。我们的每一件事情我都记得，还有你给我写的每一封信，我也全都记在心里。恒泰，别让你的眼睛骗了你，我真的是连城。童云霄，你太狡猾了。我我被你控制的时候，你逼我说出了我和恒泰的一切，如今不过是转述出来，算什么证据？恒泰，你别相信他的话，赶紧把他抓起来，送到顺天府定罪，让他尝尝自己酿的后果。啊，我还有，我还有我，我身上的胎记。对，恒泰，你还记得我的那块胎记吗？那块胎记我也有。你以为让孙和礼弄个假胎记就能蒙混过关吗？来人呐，把他抓起来！慢。我知道，一个人若要变成另外一个人，就会使用易容术。可是再高明的技术，也总会有痕迹，总会有被撕下来的破绽。你是真是假？一试便知。恒泰，怎么样？没有人皮面具，再高明的易容术，也总不会天衣无缝。童玉秀，你还有什么可说的？我，我真的是连城。我知道自己有口难辩，恒泰，你可以不信我，但是你一定要记得，你身边的这个女人，她才是佟玉秀，她是要害你的，你一定要防着她呀。恒泰，你信吗？你要不要也看一下，我有没有戴人皮面具？连城，你这说的是什么话？我怎么能不相信你？佟玉秀一向诡计多端，谎话连篇，她这次冒充你。还不知道打的什么鬼主意，连城，别理这个疯子，我们走，皇上还等着我们呢。童玉秀，我原以为你掉下了悬崖，没想到你不但没死，还跑过来兴风作浪，污蔑连城，真是死不悔改。你这招以假乱真，并不高明，实在是荒唐。来人，在，把他押去顺天府。这这，恒泰，恒泰。小心你身边的女人啊，恒泰！恒泰，你为什么不相信我呢？走走。童玉秀，毕竟也是明轩的妻子，还是去劝劝她。你们先去，我很快赶上来。叫叫，恒泰他，他做事自然有他的道理。我们慢点走，他自然会赶上的。好了，走吧。嗯、天，你不公平！你叫坏人得势，好人遭殃。现如今，佟玉秀变成了连城，连城变成了佟玉秀。这份冤屈，难道我此生再也不能洗刷了吗？姑娘，你走快点吧，此去宁古塔，天遥地远。要像你这么慢吞吞的，就是走一年也到不了啊！我真的是被冤枉的。你啊，盼都盼了，枷锁都带上了，你就死了这条心吧，再去多想也是徒增烦恼。说过，你要保护我的，你真的来了。童玉秀，你还在演戏。虽然你一身的罪恶，但毕竟我们曾经是一家人，我也有对不起你的地方
复查府和同府，纠缠了太久，其实都没什么必要。如今童家只剩你一个，此去凝固他，路途遥远，我也不想你在路上吃太多的苦。两位差大哥，这些钱你们带着。这个犯人和我有些渊源，请你们多费心。一路上，别让他饿着冻着。富察恒泰，在这里成两位的情了，请富察将军放心。童玉秀，该打点的我都打点了，你自求多福吧。恒泰，我是谁不要紧，我走了也不要紧。可你一定要小心你的枕边人呐！你还在挑拨离间，我，童玉秀，别再回来！恒泰，这，这，恒泰，恒泰，走吧，走吧，姑娘，走吧，走吧，走。